Sani bonane Tanzania. Good morning Tanzania. Habari ya asubuhi Tanzania. My name is Martin. Ninaishi South Africa. Ninaangalia Mkoi TV. Nafuatilia sana Mkoi TV. So usisahau kusubscribe Mkoi TV. Bonyeza kengele and follow Mkoi TV. Mkoi TV is number one. Mkoi TV. Asante. Jina langu naitwa Maître Shua ama Master Shua. Uh, ninajua watu wengi sana wana maswali ambayo hawana hawajapata majibu kamili. Leo nataka nitambulishe uh, taasisi yangu uh, hii organization ya Freemasonry. Nataka ni nimechukua jukumu la ku kuambia watu uh, kutaka kuwaeleza watu wafahamu vizuri kwa sababu nafahamu watu wengi wamezibwa masikio nafahamu watu wengi hawaifahamu vizuri hii organization nimejaribu kuzungumza kama alivyozungumza mtangulizi wangu aliyepita uh, marehemu uh, Andy Chande sa Andy Chande alipojaribu kuileta eh, alipojaribu kuielezea hii jumuiya ya Freemason watu wengi hawakuwa na ufahamu mwingi. Sasa leo nimechukua jukumu la kujitambulisha. Mimi ni mbadala wa Andy Chande. E, mimi ni mbadala wa Sa Andy Chande. Mimi ni mwanachama wa Freemason. Kitu cha kwanza ambacho nataka mfahamu wa Tanzania, watu wa East Africa na mdunia nzima e, kama ambavyo watu wengi wamekuwa wakishindwa kufahamu ya kwamba Freemasonry ni nini? Freemasons inahusika na nini? Na kwa nini Freemasons ipo? Majibu ya maswali yenu ambayo leo nitawajibu nitawajibu kwa sentensi mbili. Nitawaeleza Freemasonry na nitawaeleza mimi ni nani. Tayari nimeshakwambia mimi ni Master Shua, kiongozi wa ibada ya kumi na moja ya Freemasons. Kiongozi wa ibada ya Black Mass ya Freemasons. Kwa hiyo ninawaita sana na kuwakaribisha wa ndugu waandishi wa habari na wa Tanzania na wana Afrika kwa ujumla watambue ama nitaita wajue kwamba hii Freemasons uh, ina maana na namna gani. Karibuni sana ninawaita kwenye huu mkutano wangu wa kutaka watu wafahamu Freemasonry ni nini. Tayari nimeshakwambia mimi ni kiongozi wa Freemasons baada ya Sa and Chande. Mshika upanga wa moja ambayo inashika jumuiya ya East Africa. Karibuni sana. Asante ndugu mwandishi. Cha kwanza watu wengi wanatakiwa kufahamu Freemasonry ni organization. Lakini ndani ya hii organization kuna mamlaka ya imani ndani yake. Kwa hiyo cha kwanza nitakujibu kwamba Freemasons ni organization lakini ndani yake kuna mamlaka ya imani. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa negative kuijua Freemasons. Watu wengi wamekuwa na hofu kubwa sana kuijua Freemasons. Watu wengi wameingia na hofu na mtafakaruko kwa sababu hawajapata elimu ya kutosha. Freemasons sio dini ya shetani. We are not a devil worshiper. Sisi sio waabudu shetani. Freemasons ni organization ambayo mpango wake mkubwa ni kumsaidia mtu na kumnyanyua mtu kutoka mahala fulani kumpeleka mahala pengine lakini ndani yake ina imani tutakuja kuzungumza hapo baadaye imani za Solomon uh, mfalme Suleiman Suleiman bin Daud alipopewa nafasi ya kuwa mtu wa kwanza kuijua siri ya mafanikio kwa hiyo tutakuja kuyazungumza haya asante sana kwa hiyo mtu akikwambia Freemasons ni dini ya shetani hapana Freemasons ni organization uh, ambayo ndani yake ina imani inayo inyanyua dunia kutoka mahala fulani kwenda mahala pengine in short Freemasons ni wajenzi huru asante sana of course nilipokuambia swala la organization nafikiri uh, watu wengi wanafahamu hilo lakini nitoe ufafanuzi ufafanuzi ambao watu wanashindwa kufahamu. Kuhusiana na sacrifice, uh, Freemasons ni imani ambayo ndani yake pia inaamini kwenye mamlaka ya Kimungu. Kwa hiyo tunapoamini, mtu yeyote anapoamini kuhusiana na imani ya Mungu, kuna namna anaweza 
uh, kufanya ibada yake anayoifahamu maana kwenye imani ukihusisha swala la kafala watu wengi wamekuwa wakifikiri Freemasons inahusiana na kafala za binadamu human blood sacrifice hicho kitu hakipo Freemasons haihusiani na kafala za binadamu kwenye imani tunaamini kama ambavyo eh, Mungu amewapa nafasi watu wengine eh, Mungu amezipa nafasi dini nyingine tunaamini kwenye ku wanyama eh, mbuzi kondoo ngamia kuku kama ambavyo mitume na manabii waliamua ku sacrifice kwa hiyo hatuamini sisi kwenye kafala za binadamu kwa hiyo watu ambao wameshindwa kufahamu kwamba Freemasons inahusiana na mambo ya kafala za binadamu hakuna ukweli juu ya hilo there is no human blood sacrifice Freemasons sio jamii ya siri lakini imani yake ni asili It is not a secret. You just ask a long question. It is not a secret. Freemasons wa jamii ya siri. Siri ya Freemason iko kwenye mafanikio. Na kwenye mafanikio watu wengi wana imani kila kwenye mafanikio kuna siri. Kwa hiyo cha kwanza watu wengi wafahamu Freemasons wa jamii ya siri. E, tuna makundi ya watu wengi ambao wanafikiri Freemasons ni secret society. No no no. It is not a secret, but you just ask a long question. Uh, Freemasonry nimekwambia ni wajenzi hulu. Lakini pia Freemasons wanamuinua mtu kutoka mahala fulani kumpeleka mahala pengine. Kuhusiana swala utajiri tuna changamoto kubwa sana ambayo watu wengi hawaifahamu. Wengi wanafikiri unapokuwa Freemason basi unakuwa tajiri asubuhi. Hapana. Hiyo kitu haipo. Freemasonry ni organization ambayo inamnyanyua mtu kutoka mahala fulani kumpeleka mahala pengine. Tunahitaji kumuona mtu mmoja anafanya kazi moja, kazi hii ambayo itampeleka kwenye nafasi fulani. Sisi tunamuinua kutoka kwenye kiwango hicho. Freemasonry haitoi utajiri ukiamka asubuhi utakuwa tajiri lakini Freemasons inakupa nguvu inakupa mamlaka ya kukutoa kwenye nafasi yako kupeleka mahala pengine na hii imekuwa ni swali ambalo umeniuliza nataka niwajibu watu wengi especially watu wa Afrika wanafahamu Freemasons kwamba ni chama ambacho mtu akiingia basi asubuhi anakuwa tajiri pesa zinaanza kuingia mahala popote hapana Freemasonry ni jumuiya ni chama ama ni taasisi organization inamuinua mtu kutoka nafasi moja kumpeleka nafasi nyingine. Kwa hiyo utajiri tunahitaji kujua una jambo gani tu kupeleke kwenye jambo gani. Lakini hakuna mwanachama wa Freemasons ambaye anaamka asubuhi anakuta kuna hela zimejitanda. Tunahitaji kujua unafanya kitu gani tu kupeleke nafasi gani. Of course ni chama cha matajiri lakini matajiri wote wanafanya kazi. Hakuna tajiri asiyefanya kazi. Bill Gates anafanya kazi. Eh? Eliko Dangote anafanya kazi na watu wengine wanafanya kazi. Kwa hiyo kwenye kazi yako na jambo lako unalolifanya tunakupeleka kutoka mahala pamoja kukupeleka mahala pengine. Asante sana. Ah, uh, Freemasonry ina madaraja kama ilivyo imani nyingine. Uh, kwenye kila imani kuna kuwa na madaraja. Kwenye kila sekta kuna kuwa na daraja. Huyu ni bosi, huyu ni bosi zaidi na huyu ni bosi zaidi. Kwa hiyo Freemasons inaanza na madaraja. Freemasons daraja la kwanza linaita Inter. Daraja la pili linaitwa Fellow. Daraja linaitwa daraja la tatu linaitwa Master ambayo uh, mtu anapoingia kwenye Master maana yake anaanza kuwa na daraja la tatu master mason ina madaraja zaidi ya 33 ambazo sisi tunaita degrees kufika kwenye daraja la uh, 33 30, uh, 33 masonic degrees kwa hiyo freemasons ina madaraja uwezi kuingia freemasons ukaanza kupata daraja la kwanza lazima watu wakae ufanye ritual 
kufanya na process nyingine ambazo zitakupeleka huko. Kama ilivyo sekta yoyote ile duniani ambayo inamtaka mtu afanye kitu fulani ili kufikia daraja fulani. Kwa hiyo ina madaraja zaidi ya 33. Uwezi kuingia leo kawa na daraja linaitwa Master Mason. Uwezi kuingia leo kawa na daraja linaitwa Loyo. Uwezi kuingia leo ukawa na daraja linaitwa Super Master. Kwa hiyo kuna madaraja ambayo mtu anapoingia Freemason anahitaji kufanya jambo fulani ambalo litampeleka kwenye nafasi fulani baadaye kutapandwa ama kuta, kutampatia mtu huyu kuwa na daraja. Asante sana. Asante sana ndugu mwandishi. Na hii ni changamoto kubwa sana ambayo nitaizungumzia kidogo watu wafahamu. Uh, kwa sababu tunafahamu changamoto za kuingia kwenye hii jumuiya kwa watu wa Afrika imekuwa ni ngumu sana. Nataka niwaeleze na dunia nzima isikia. Ninazungumza kwa lugha ya Kiswahili pengine lugha yangu itakuwa si uchocheo mkubwa sana kukufikia wewe ambaye hauko Afrika. Uh, tuna changamoto kubwa sana Afrika Watu wengi wamekuwa wakifikiri Na wamekuwa wakithani uh, Unapotaka kuingia Freemasons unaingia kwa siku moja Of course, kumekuwa na scammers, matapeli wengi Ambao wamejaribu kuwadanganya watu kwa kuingia kwenye hii organization Na wametumia njia nyingi Na watu wengi, lot of people Watu wengi sana wametapeliwa Watu wengi sana wamedanganywa. Watu wengi sana wameibiwa fedha zao kwa kuamini wanaweza kuunganishwa na Freemasons. Kitu ambacho nataka ni kuambie tu e, ndugu mwandishi na Watanzania na West Africa na dunia mzima na Afrika mzima ifahamu. Kujiunga Freemasons kuna process. Kuna process zake unahitajika ufanye. Kujiunga Freemasons sio kazi rahisi kama vile ambavyo mtu anaweza kujiunga na kifurushi cha simu ya mkononi bando kujiunga Freemasons kuna process hata mimi nimepewa jina kwenye mitandao e, nimepewa majina ya kuambiwa e, Mr. Shua huyu naye ni mmoja kati ya matapeli e, huyu naye ni mmoja kati ya waongo lakini nimelipokea hilo kwa sababu nafahamu watu wengi wametumia jina langu kuwa tapeli watu watu wengi wametumia nafasi yangu kuwaumiza watu. Kwa hiyo utapeli ambao watu wanafikiri ama watu wanafanyiwa kuhusiana hii organization ni kwa sababu ya kutokuwa na elimu ya kutosha. Uwezi kujiunga Freemasons asubuhi kutumia simu ya mkononi. Nataka wanahabari mnisikie. Uwezi kujiunga Freemasons kupitia mabango. Uwezi kujiunga Freemasons kupitia mabango ya mibuyu uwezi kujiunga Freemasons kwa mtu humfahamu. Freemasons ina jambo moja ambalo watu wanatakiwa kulifahamu. Ili uwe mwanachama wa Freemasons ni lazima umtafute mtu ambaye yuko kwenye hiyo society. To be one ask one. Ili uwe mmoja wapo lazima umuulize mmoja wapo. Sasa wengi wamekuwa wakiingia kwenye hiyo organization kwa kuwafata watu kwenye mitandao. Mitandao tunajua haina ukweli mkubwa sana. Kwa hiyo watu walio tapeliwa, watu wanaodanganywa ni kwa sababu wanakutana na watu ambao sio sahihi. Watu ambao sio sahihi wameingia kwenye mitandao, wametengeneza account, wakijifanya wao ni wanachama wa Freemasons, wana nguo za Freemason, hmm? wana hub za Freemasons, wana nafasi ya Freemasons, sio wanachama wa Freemasons. Ili umtambue mwanachama wa Freemasons ni lazima umsikilize, umuone kwa macho lakini pia ufuate process zake. Asante sana. Asante. Huyu ni shamshia wa daraja la tano. E, ni shamshia wa daraja la tano. Yeye anachukua majukumu ya kukaa pembeni yangu. Shamshia wa daraja la tano ama daraja la tano kwenye cheo cha Freemason linaitwa past mason ama past master past master kwa hiyo yeye anachukua jukumu la kuwa mshika upanga wangu akiwa na degree ya tano ya past master 
daraja lake ni la tano na anasimama kuyasikiliza anasimama kutetea hoja anasimama kuniwakilisha mahala popote ni mlinzi wa mtu anaitwa Grand Master kwa sababu Grand Master ni cheo kikubwa chenye nafasi kubwa kwa hiyo aliyesimama mbele yangu hapa ni Past Master ambalo yeye ni mwanachama wa daraja la tano 5 degree masonic weapon contract in the world asante ni swali zuri ni swali zuri sana kwanza mshukuru kwa kuniuliza swali kama hili sije kuuliza popote pale nilipozunguka Afrika na nje ya Afrika uh, mimi kwanza sijajiunga Freemason mimi ni mwiki <coughs> kwa familia ambaye alikuwepo Freemason kwa hiyo katika chama cha Freemason unapoingia kuna mlinzi hata huyo ana mlinzi wake ndani ya familia kama sure ana mlinzi wake ambaye atamfuata baada ya yeye japokuwa cheo chake kitachukuliwa na mtu mwingine kwa kipindi hicho lakini atakuwa na mlinzi ambaye ataanza kufunzwa toka mwanzo umesikia kama alivyokueleza Ashua kwamba mimi nimeshika upanga wake sawa hii fimbo ni Ashua na hizi pete zinaenda na madaraja kuna daraja la kwanza mpaka la sita hapa sawa hii la sita natarajia kuitwa baada ya mwezi unaokuja na kitani chaka mzua kila kitu kama mwanachama na demand zote nimevaa kuziwakilisha ili watu wajue ni kwa moja Asante basi kama alivyojieleza hapa pia tuchangie uh, Freemasons ina nafasi ya kurithi Freemasons uh, ina nafasi ya kurithi Kizazi changu kilirithiwa kutoka kwa King Solomon Suleiman bin Daud Mimi ni mjukuu wa kizazi cha Solomon Kwa hiyo babu zangu walilisi kutoka kwenye hicho cheo na nafasi hiyo. Uwezi kuingia Freemasons hivi hivi. Una uwezo pia wa kulisi nafasi ya mtu ambaye ameondoka kwenye Freemasons. Pia hata Andy Chande ana watu ambao wanamlisi Freemasons. Kwa hiyo iko na nafasi ya watu kumlisi Freemasons. Kama alivyozungumza mshika upanga wangu, kushika upanga maana yake ni daraja la shamshia yeye ndio anauongoza upanga huu kunipeleka kwenye black mass maana yake ibada ya mafanikio kama alivyoeleza kupitia hizi accepted masonic ring huwezi kuvaa tu kila accepted inakuwa na daraja lake unapovaa pete hii unakuwa na daraja fulani unapovaa pete hii unakuwa na nafasi fulani kwa nini mimi sivai pete pete ambazo na uwezo wa kuvaa zina madaraja makubwa sana na zina kiapo kikubwa sana. Watu wengi wamekuwa wakifikiri kuingia Freemasons e, una uwezo wa kuingia kwa mikataba, kwa fomu hapana. Freemasons ina kitu kinaitwa Accepted Masonic Link ambayo hii unapovalishwa moja inakupeleka kwenye daraja jingine. Aibada ya Freemasons kuna ibada mbili za Freemasons. Ibada ya kwanza ya Freemasons inaitwa Black Mass. Ibada ya Black Mass inafanyika siku ya Ijumaa saa nane usiku. Ndio maana huwezi kumuona Freemasons akizulula na haya mavazi au kumuona kwenye jengo lake akiwa na haya mavazi. Lakini inapofika saa nane ya usiku kuna ibada inaitwa Black Mass. Lakini ibada ya pili ya Freemasons inaitwa Red Mass ambayo inafanyika Jumatatu. Kila baada ya miezi mitatu Black Mass hufanyika. Kila baada ya miezi mitatu Red Mass hufanyika. Kwa hiyo kabla ya mtu kuwa accepted kuchaguliwa kuingia kwenye hii organization ni lazima amtafute mtu mwenye mamlaka ya kumuingiza kwenye hii organization. Nilikwambia hapo mara ya kwanza uwezi kuingia Freemasons kama huna mwanachama wa Freemasons to be one ask you one Asante ndugu mwandishi ni kujibu kwa namna ambavyo umeniuliza Marehemu Steven Charles Kanumba 
kwa jina ambalo alipewa the great kanumba hakufa kwa kafala ya freemason kanumba alikuwa ni muigizaji wa bongo mufi ninamfahamu vizuri sana ninamfahamu sitaeleza ninamfahamu vipi kanumba lakini kanumba hakuwa mwanachama wa freemasons na pia nataka watu wengi wafahamu freemasons haina kafala kafala ya freemasons ni sadaka ambayo haimuhusishi mwanadamu there is no human blood sacrifice kwa hiyo kanumba watu wengi wamekuwa kiniuliza hilo swali nataka niwaeleze ndugu mwandishi ni kueleza kanumba hakuwa mwanachama wa freemason wala hakuwa mwanachama wa illuminants Yapo kuna vitu ambavyo nitakuja kuvielezea tofauti ya freemasons na illuminant kwa hiyo unapokuja kwa swala la kanumba watu wamemhusisha kanumba kuwa mwanachama wa freemasons na freemasons ilihusika ili kwa kifo cha kanumba freemasons haikuhusika kwa kifo cha kanumba kwa sababu freemasons haina kafala ya mwanadamu asante sana kiapo kila imani ina kiapo freemason kuna kiapo kiapo cha freemason kimewekwa baharini kama ilivyo imani ya freemason imewekwa baharini siri ya freemason ya mafanikio iko baharini mafanikio ya freemason yaliwekwa baharini kwa hiyo kiapo cha freemason kinawekwa baharini kwa sababu bahari ilipewa nguvu ya kuhifadhi siri ya mafanikio mtu yeyote anapokiuka maadili anapokiuka miiko kuna sababu za mtu huyo kutenguliwa ama kupewa adhabu lakini freemasons haihusiani na adhabu za utoaji wa kafala mtu yeyote hata wewe ndugu mwandishi ukikiuka kwenye uandishi wako utapewa adhabu kulingana na kanuni na desturi zenu za waandishi lakini hatuhusishi imani ya kifo ama hatuhusishi kiapo cha mtu anapokosea masharti kuuawa hiyo sio imani yetu lakini mtu akikiuka anapewa adhabu asante sana asante ndugu mwandishi nafahamu na changamoto kubwa ya watu wa Afrika wanafikiri ukiingia Freemasonry unapoingia Freemason ama unapojiunga Freemason basi unaingia Freemasons kupata pesa watu wanaamini kwenye hiyo benefit unapoingia Freemasons unapata pesa Freemasons ina majukumu makubwa ina kazi kubwa cha kwanza ambacho nataka niwaeleze mfahamu vizuri sana Freemasons haihusiani tu na kumtajirisha mtu Freemasons inakupeleka kwenye nafasi ya kile unachokitaka ya nafasi unayoitaka kwa sababu nimekuambia ni organization ambayo ndani yake ina imani ya siri ama ina imani ya mafanikio ama ina imani ya kukupeleka mahala fulani. Kwa hiyo watu wanaofikiri ya kwamba uh, unapojiunga Freemasons asubuhi utakuta pesa zimekaa mlangoni. Hakuna. Hakuna kitu kama hicho. Never. Hakuna kitu kama hicho. Freemasons inakuinua kutoka kwa hicho ulichokuwa nacho. Kutoka kuwa mwandishi mdogo kukupeleka kuwa mwandishi mkubwa kutoa kufanya biashara ndogo kukupeleka kwenye biashara kubwa kutoka kuwa mwanamuziki mdogo kukupeleka kuwa kwenye mwanamuziki ama kitu unachokifanya kukunyanyua anointing of septis novos ordo secoram soromonte nguvu na mamlaka yetu ni kumpeleka mtu akafanikiwe sio kumtajirisha mtu asubuhi akute utajiri na ndio maana mmetapeliwa kwa namna nyingi lakini kitu kingine ambacho kinanihusisha ama nimepokea mahusisho ya kwamba e, hata wewe pengine ukawa tapeli cha kwanza mnatakiwa mfahamu 
Mimi sio tapeli. Mimi ndio mtu wa kwanza ambaye nimejaribu kuionyesha hii society, nimejaribu kujionyesha mwenyewe. Kwa nini? Utaniuliza swali. Freemasons ni asili kwa nini wewe unajionyesha? It is not a secret. You just ask a long question. Sio siri Freemason. Kuna watu ni matapeli wanafanya shughuli zao. Lakini kuna watu wanaweza kutumia jina langu kutapeli kwa kutumia hii organization. Tapeli hawezi kujionyesha mahala popote pale. Lakini matapeli wanaweza kutumia nafasi ya mtu mwingine kujionyesha ama kufanya kitu kupitia kimvuli cha yule mtu. Kwa hiyo wale watu ambao wamekuwa wakifikiri uh, Mr. Shua Metro Shua anahusishwa uh, Ufreemasons na utapeli. Nikikwambia process kwa mfano nipatie hiyo shua Nikikwambia process watu wengi lete hiyo shua shike kwa mkono process shika shua yote ya yeah, shua bag nataka niwaonyeshe okay simama juu kwa kiapo nikikwambia uh, kuhusiana na mamlaka na nguvu kwa sababu watu wengi wamekuwa wakifikiria Freemasons uh, ina nguvu ya kumtajirisha mtu kupitia nafasi ya mambo ya kiza ya uchawi no, 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 no. hii ni imani accepted masoni kilingi kwa mfano hii get it Kiapo cha Freemason kipo kwenye hii pete. Sitaruka swali lakini nataka nikueleze tu. Kiapo cha Freemason kipo kwenye hii pete inaitwa accepted Masonic ring. Kiapo chote cha Freemason ili uwe mwanachama wa Freemason si lazima ukubali kiapo kinaitwa Black Mass ambayo hii pete inakupa kiapo cha ibada inaitwa Black Mass. Sasa watu wengi wamekuwa wakitapeliwa na kudanganywa kupitia vitu vingi sana. Nataka nikwambie kitu kimoja e, kwa imani yangu. Uwezi kujiunga Freemasons kama hakuna mtu ambaye yuko kwenye chama cha Freemasons. Ni lazima umpate mtu ambaye yuko kwenye chama cha Freemasons na ukajiunga na hiyo jumuiya ya Freemasons. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa wakitapeliwa na kudanganywa kwa sababu ya kuamini maandishi na lugha ya picha. Hata leo mtu anaweza kuitumia picha yangu ama video yangu kuwatapeli watu wengine. Kwa hiyo utachukua nafasi hiyo ya kusema yule tulikuwa tunamuona kwa picha na video ndio aliyetutapeli. Lakini mimi sitapeli. Mimi ninakueleza hili ni kufafanulie ni kueleze ili uijue Freemasons namna ilivyo kama unahitaji kumpata mwanachama wa Freemasons mfuate direct Freemasons haiunganishi watu kupitia simu tu Freemasons haiunganishi watu kupitia mabango Freemasons haiunganishi watu kupitia email unaweza kutapeliwa kwa namna nyingi sana ili ujiunge na mwanachama wa Freemasons ni lazima umfuate mwanachama wa Freemasons kwa hiyo wale ambao wanafikiri kuna utapeli au wakaja wakatumia picha yangu kutapeli watu watu wasini hukumu kwa hilo mtu anaweza kutumia picha yangu akawatapeli watu akasema mimi ni master shua nataka nikwambie utajiunga Freemasons tu mahela ya fomu hakuna fomu ya Freemasons kuna kitu kinaitwa registration fees na hii unatakiwa kuifanya kwa moja kati ya wanachama wa Freemasons kuna kitu kinaitwa accepted mason ring Natakiwa uifanye kwa mwanachama wa Freemasons. Huwezi kujiunga Freemasons kama unajiunga na kifurushi cha simu. Unajiunga na kifurushi cha simu ya mkononi. Ni lazima uprocess umpate mtu sahihi. Kwa hiyo kwenye swala utapeli nimechukua muda mrefu ili niwafahamishe wa Tanzania wengi. Watu wanatumia akaunti zangu vibaya eh, kwa mamlaka zao nyingine kuwatapeli watu, lakini mimi sio tapeli. Kimbuli changu kinatumika kuwatapeli watu kwa sababu watu wanadanganywa wakiaminishwa Freemasons inaweza ikakupatia mafanikio asubuhi kachukue mishumaa asubuhi nenda kachukue vitambaa vya upe utajiunga utakuwa na pesa nyingi sana no 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 that is no right way to become a full member asante sana ndugu mwandishi
Asante ndugu mwandishi. Na saba sio tatizo. Kwa sababu asili ya kitu chochote duniani hakimaanishi kwa langi. Langi inaweza kuwa nyeupe lakini ikatoa kitu cheusi. Hiyo sio maana halisi ya nasaba. Solomon King hakuwa Mwarabu. Mfalme Suleiman alikuwa ni mtu mweusi kutoka nchi inaitwa Misri. Suleiman bin Daudi mfalme wa Jerusalem. Lakini historia tunazifahamu zinasema alikuwa ni Mwarabu. Hatuingii kwenye dini, hatuingii kwenye rangi za watu. Mimi naamini kwenye imani yangu kwa sababu hapa swali lako linakuja kwenye imani. Na saba za Sulemani ziko mikononi mwangu. Nafasi ya Sulemani iko mikononi mwangu. Kizazi cha Sulemani ndio kizazi changu. Na Sulemani unayemzungumzia ndio founder mwanzilishi wa mifumo na nguvu ya Freemasons. Mungu alimteua mtu mmoja tu ambaye hajawahi kutokea duniani. Mwenye mamlaka makubwa sana. Aliitwa Solomon King ama Suleiman bin Daud. Yeye ndo aliyepewa nafasi ya kuwa tajiri mkubwa sana. Na imani zetu zinaamini utajiri aliopewa Solomon ndio utajiri ambao tuko nao sisi Freemason. Kwa hiyo nasaba langi inaweza kubadilika lakini uhalisia hauwezi kubadilika mimi ni Solomon Jayala watu wengi wamekuwa kiuliza kwa nini unajiita mtoto wa Solomon wakati wewe ni mtu mweusi imani yangu hata wewe ambaye unaabudu ukisema Yesu alikuwa ni mtu mweupe kwa nini unaamini na wewe ni mtu mweusi hiyo ni jambo la imani asante sana Freemasons tunaamini Mungu aliyeumba dunia maana yake ulimwengu ndiye Mungu ambaye tunamwamini. Mungu ambaye ameiumba dunia ndiye Mungu ambaye tunaamini. Tunaamini na kusema in God we trust. Hata ukiangalia kwenye one American dollar dola moja ya Kimarekani kuna nembo yetu ya jicho linaitwa the all sin eye. Halafu kuna maneno yanasema tunamwamini Mungu huyu huyu kwa lugha ya Kilatini. Anointing of septis novus ordo seculum. Kwa hiyo tunaamini kwa Mungu aliyeiumba dunia ndiye Mungu wetu. Tuna wafuasi wengi sana lakini kwa sababu imani ya watu wengi ambao wana hawataki kujionyesha maana yake rekodi yetu inaonyesha kwa nchi ya Tanzania tuna wafuasi zaidi ya elufu hamsini wa Freemasons. Wafuasi elufu sita mia nne ni kutoka bara la Hindia ama bara la Hindi na wafuasi wengine ni kutoka nchi za East Africa. Kwa hiyo tuna wafuasi rekodi yetu ime, ime inanionyesha mimi nikiwa mmoja kati ya viongozi wa Freemasons. Ninapotaja nafasi ya uongozi wa Freemasons inaanzia daraja la tatu Master Mason. Na madaraja mengine. Kwa hiyo napotaja nafasi kumi na moja za kwangu basi na uwezo wa kuijua rekodi ya wanachama wetu ambao wapo kwa nchi yote ya Tanzania lakini rekodi kubwa iko kwa ndugu zetu wa Hindi ambao wao wameichukua Freemasons kwa kulifi. Wameirithi Freemasons kutoka katika vizazi vyao kama alivyotangulia kuzungumza huyu shamshia kutoka South Africa. Asante. Asante ndugu mwandishi pia. Hatuamini kwenye mambo ya nguvu ya kiza kama nilivyotangulia kujibu swali la mwandishi aliyepita nikakwambia tunaamini 
Mungu ndiye muumbaji wa hii dunia. Maana yake tunaamini kwenye mamlaka ya Mungu. Philemon hatuamini kwenye nguvu za kiza. Kama ilivyo imani yetu tunavyoamini ya kwamba Mungu ndiye muumbaji wa dunia. Basi tunaamini kupitia jukumu la uumbaji wa dunia wa Mwenyezi Mungu tulipewa nafasi ya mamlaka na nguvu zetu. Kama ambavyo dini nyingine zinaamini. Wakristo wanaamini. Yesu, Waislamu wanaamini. Mtume na sisi tunaamini kupitia Solomon. Aliyepewa mamlaka ya kuwa mmoja kati ya watu walioijua siri ya mafanikio. Sisi tunaamini kwenye mafanikio, lakini tunaamini kwenye mafanikio ambayo yapo ni Mungu ndiye aliyeleta mafanikio haya. Kwa hiyo hatuamini kwenye nguvu za giza, lakini tuna nguvu zetu ambazo tunaziamini ambazo tulipewa na Mungu. Hatuamini kwenye mambo ya mapenzi ya jinsia moja kwa sababu sio imani yetu. Tunaamini Mungu alimuumba mwanamke na mwanaume. Mwanamke awe mwanamke na mwanaume awe mwanaume. Hiyo sio imani yetu. Asante. Sina nafasi ya kuwashughulikia kwa sababu mtu anayekubali kutapeliwa amekubali kutapeliwa. Unapomuona Master Shua anazungumza, kubali kuzungumza na Master Shua. Ikiwezekana muone kwa sula yake ama pata address yake mahala alipo. Unapokubali kulahisisha jambo ya kwamba utapata utajiri, utanyanyua mabegi ya hela kichwani e, yatakuja kwa njia ya simu na sio hilo tu. Matapeli wanaweza kutumia hata njia ya mamlaka nyingine ikiwemo serikali. Wapo hata mchina anakuambia cheza kamari weka mbili utapata milioni kumi Ujinga wa mtu huko kwenye akili yake. Asante ndugu mwandishi, pia hilo swali ni muhimu. Freemasons tuna vitu vitatu ambavyo Uh, tunavifanya kumsaidia mtu Kuna kitu kinaitwa faith Kuna kitu kinaitwa hope na kuna kitu kinaitwa charity Faith hope and a charity Faith ni jambo gani ni imani si ndio Hope ni tumaini Charity ni namna ya kuwasaidia watu au namna ya kujitoa msaada. Takujibu kiufupi ndugu mwandishi. Tunaweka imani yetu kuamini Mungu yupo kwenye faith. Kwenye hope tunaweka tumaini letu kwenye mafanikio ambayo Mungu hakumuumba mwanadamu maskini. Maskini huko kwenye mikono yako. Charity. Kupitia mafanikio tuliyoyapata kwenye tumaini Tunahitaji kumsaidia mtu mwingine akafike mahala fulani ili akaisaidie na jumuiya nyingine sisi ndio tumeanzisha uhuru nafasi ujenzi mamlaka fedha biashara afya freemasons ni organization ambayo nyuma yake kuna mashirika ambayo wewe yanakusaidia ndugu mwandishi ikiwemo shirika la fedha fedha unayoitumia iko na mamlaka ya Freemasons shirika la fedha ni shirika letu ni jumuiya yetu we IMF International Monetary Fund World Health Organization FAO na mashirika mengine Haa yote yako chini ya Freemasons Tunapomwambia mtu wakafanikiwe kwa sababu Hakuna mafanikio Yasio kuwa na imani Ili ufanikiwe Unaitaji kuwa na imani ya kile unachulitaji ufanikiwe 
Asante. Kwa hiyo tambua vitu vitatu ambavyo Freemasons tunavifanya. Faith hope charity. Imani, tumaini na misaada. Ukizungumzia swala la kuyazungumza mafanikio, mahubiri makubwa hata watumishi wa sasa wanaongelea mafanikio. Imani ni ya kwako muamini Mungu yupo. Ukiamini Mungu yupo kuna mambo unataka kuyafanya. Hakuna imani ya Mungu kwenye umaskini. Sisi tunamwamini Solomon bin Daud. Solomon hakuamini umaskini. Na hakuna rafiki maskini mbele ya Mungu. Ukiona rafiki maskini mbele ya Mungu hakuwepo. Hata mchungaji, shehe, imam anaweza kukuambia habari za mafanikio. Yeye akawa na ndege, akawa na magari, akawa na vitu vingi. Akawa na mafanikio kuliko wewe. Kwa hiyo chochote kinahubiriwa kwenye mafanikio. Imani yako uamini Mungu yupo. Naenda kwenye tumaini na misaada. Asante. Nikoi TV